హాయ్ స్టూడెంట్స్ ఈరోజు క్లాస్లో మనం సాలిడిఫికేషన్ ఆఫ్ క్యాస్టింగ్ గురించి మాట్లాడుకుందాము సాలిడిఫికేషన్ అనే ప్రాసెస్ క్యాస్టింగ్లో ఎప్పుడు జరుగుతుంది అని అంటే ఎప్పుడైతే మనం మెటల్ అనేది లిక్విడ్ ఫామ్లోకి కన్వర్ట్ చేసిన తర్వాత దాన్ని మౌల్డ్లో మనం పంపించడం జరుగుతుంది పంపించిన తర్వాత ఫ్యూ మినిట్స్ తర్వాత మనకి కంప్లీట్గా సాలిడిఫై అవుతుంది అయితే మనం ఎప్పుడైతే మోల్టెన్ మెటల్ అనేది క్యావిటీలోకి పంపించిన టైం దగ్గర నుంచి కంప్లీట్గా సాలిడ్ అయిపోయిన టైం వరకు ఈ మధ్యలో జరిగే ప్రాసెస్నే సాలిడిఫికేషన్ ప్రాసెస్ అని చెప్పేసి అంటాము అయితే ఈ ప్రాసెస్ అనేది ప్యూర్ మెటల్స్లో ఒకలాగా ఉంటుంది అలాగే అలాయిస్లో వే వేరే విధంగా ఉంటుంది సో ఈ ప్రాసెస్ అనేది తెలుసుకోవడం మనకి చాలా ఇంపార్టెంట్ ఈ కాన్సెప్ట్ అనేది మనకి ఇంపార్టెంట్ ఇందులో చూసుకున్నట్లయితే మోల్టెన్ మెటల్ ఫస్ట్ పాయింట్ చూసుకున్నట్లయితే ఏ మెటల్ ఈ మెటల్ ఇన్ మోల్టెన్ కండిషన్ ప్రాసెస్ హై ఎనర్జీ సో ఎప్పుడైతే మెటల్ అనేది మోల్టెన్ స్టేజ్లో ఉంటుందో అది హై ఎనర్జీని ప్రాసెస్ చేస్తుంది అంటే అది ఎక్కువ ఎనర్జీని ఎగ్జిబిట్ చేస్తుంది అనమాట యాజ్ ద మోల్టెన్ మెటల్ కూల్స్ ఇట్ లూజెస్ ఎనర్జీ టు ఫామ్ క్రిస్టల్స్ అంటే ఎప్పుడైతే మనకి కూల్ అవ్వడం జరుగుతుందో అంటే టెంపరేచర్ అనేది డిక్రీజ్ అవుతుందో హయ్యర్ నుంచి లోవర్కి టెంపరేచర్ అనేది టెంపరేచర్ ఫాల్ అనేది ఎప్పుడైతే జరుగుతుందో దాని అర్థం ఏంటంటే అక్కడ ఎనర్జీ లాస్ అవుతుంది అని అర్థం సిన్స్ హీట్ లాస్ ఈస్ మోర్ ర్యాపిడ్ నియర్ ద మౌల్డ్ వాల్స్ దెన్ ఎనీ అదర్ ప్లేస్ ద ఫస్ట్ మెటల్ క్రిస్టలైట్స్ కాల్ న్యూక్లియర్ ఫామ్ హియర్ ఇక్కడ మనకి ఎప్పుడైతే కూలింగ్ అనేది అంటే టెంపరేచర్ డౌన్ అవ్వడం లేదా డిక్రీజ్ అవ్వడం అనేది జరుగుతుందో దాని అర్థం ఏంటి అంటే ఎనర్జీ లాస్ అవుతుంది అట్ ద సేమ్ టైం మనకి క్రిస్టల్స్ ఫార్మేషన్ అనేది జరుగుతుంది సో ఫస్ట్ ఎక్కడ జరుగుతుంది అంటే మౌల్డ్ వాల్స్లో వాల్స్ నుంచి క్రిస్టల్స్ ఫార్మేషన్ అనేది జరుగుతుంది అంటే కూలింగ్ ప్రాసెస్ కూడా అక్కడి నుంచే జరుగుతుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఎగ్ చూసుకున్నట్లయితే ఎగ్ బా బాయిల్ చేసిన తర్వాత ఫ్యూ మినిట్స్ మనం అలాగా నార్మల్ అంటే అట్మాస్ఫియర్ టెంపరేచర్కి అలాగా రూమ్ టెంపరేచర్కి అలా మనం వదిలేసినట్లయితే అప్పుడు ఏం జరుగుతుంది ఫ్యూ మినిట్స్ తర్వాత దాన్ని ఓపెన్ చేసి చూసినట్లయితే వైట్ ఏదైతే ఉందో అక్కడ నార్మల్ టెంపరేచర్ ఉంటుంది మనం కోర్ పాట్ అంటే ఎల్లో పాట్ దగ్గరికి వెళ్ళేసరికి అక్కడ ఏంటంటే కొంచెం టెంపరేచర్ హైగా ఉంటుంది కంపేర్ టు ద ఔటర్ పార్ట్ అన్నమాట సో దాని అర్థం ఏంటంటే ఫస్ట్ కూలింగ్ అనేది బయట నుంచి జరుగుతుంది అంటే బౌండరీస్ దగ్గర నుంచి కూలింగ్ అనేది స్టార్ట్ అయ్యి గ్రాడ్యువల్గా సెంటర్కి రావడం జరుగుతుంది అంటే ఈ విధంగా అన్నమాట ఇలా చివరికి ఇక్కడికి ఈ స్టేజ్ దగ్గరికి వచ్చేసరికి అప్పుడు లాస్ట్లో కూల్ అవుతుంది ఫస్ట్ ఈ బౌండరీస్లోనే కూల్ అవ్వడం క్రిస్టల్స్ ఫామ్ అవ్వడం ఇలా జరుగుతూ ఉంటుంది నెక్స్ట్ ఆఫ్టర్ మోల్టెన్ మెటల్ ఈజ్ పోర్డ్ ఇన్ టు ఎ మౌల్డ్ ఏ సిరీస్ ఆఫ్ ఈవెంట్స్ టేక్స్ ప్లేస్ జూరింగ్ ద సాలిడిఫికేషన్ ఆఫ్ ద మెటల్ అండ్ ఇట్ కూల్స్ అండ్ ఇట్స్ కూలింగ్ టు యాంబియంట్ టెంపరేచర్ సో మనకి మోల్టెన్ మెటల్ ఎప్పుడైతే మౌల్డ్లో పంపించాము పంపించిన తర్వాత మనకి ఒక సిరీస్ ఆఫ్ ఈవెంట్స్ అనేవి జరుగుతాయి అంటే ప్రాసెస్ అనేది టెంపరేచర్స్ డిఫరెన్స్ అనేది మనం గమనించవచ్చు అంటే త్రీ స్టేజెస్లో మనకి ప్రాసెస్ అనేది జరుగుతుంది అంటే లిక్విడియస్ టెంపరేచర్ అండ్ లిక్విడ్ ప్లస్ సాలిడియస్ టెంపరేచర్ అండ్ సాలిడియస్ టెంపరేచర్ సో ఈ విధంగా స్టేజెస్ వారీగా జరుగుతుంది అది ప్యూర్ మెటల్స్లో ఒకలాగా అలాగే అలాయిస్లో ఒకలాగా ఉంటుంది నెక్స్ట్ దీస్ ఈవెంట్స్ గ్రేట్లీ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ద సైజ్ షేప్ యూనిఫార్మిటీ అండ్ కెమికల్ కంపోజిషన్ ఆఫ్ ద గ్రెయిన్స్ ఫామ్ త్రూ అవుట్ ద క్యాస్టింగ్ విచ్ ఇన్ టర్న్ ఇన్ఫ్లుయెన్సెస్ ద ఓవరాల్ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ ద మెటల్ సో అయితే కొన్ని ఈ ఈవెంట్స్ దే మనకి ఎక్కువగా దేన్ని ఎఫెక్ట్ చేస్తాయి అంటే ఇక్కడ సిరీస్ ఆఫ్ ఈవెంట్స్ అన్నాం కదా సో అవి దేన్ని ఎక్కువగా ఎఫెక్ట్ చేస్తాయి ఆ ప్రాసెస్లో సాలిడిఫికేషన్ ప్రాసెస్లో అంటే ముఖ్యంగా సైజ్ షేప్ యూనిఫార్మిటీ అండ్ కెమికల్ కాంపోజిషన్ ఆఫ్ గ్రెయిన్స్ ఫామ్ త్రూ అవుట్ ద క్యాస్టింగ్ సో క్యాస్టింగ్ పార్ట్ ఏదైతే ఉందో ఆ కంప్లీట్గా సో వీటి మీద ఎఫెక్ట్స్ అనే ఆ ఈవెంట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి వీటి మీద ఎఫెక్ట్ ఎఫెక్ట్ చెందుతాయి అని చెప్పేసి ఎఫెక్ట్ అవుతాయి అని చెప్పేసి అన్న అంటే సైజ్లో షేప్లోని అన్నీ కూడా మార్పు అనేది వస్తుంది అన్నమాట అలాగే ప్రాపర్టీస్లో కూడా చేంజ్ అనేది వస్తుంది ద సిగ్నిఫికెంట్ 
the significant factors affecting these events are the type of metals uh, the thermal properties of both the metal and the mold uh, the geometric relationship between volume surface area of the casting and shape of the mold ikkada entante so ee events evaithe veet affect cheyundundo adhe vidhanga kun ఎడిషనల్గా ఇంకా దేన్ని మీద ఎఫెక్ట్ చెందుతాయి అంటే దేన్ని బట్టి దేన్ని చూస్ దేన్ని బట్టి ఇది ఎఫెక్ట్ అవుతుంది అని అంటే ముఖ్యంగా మనం చూస్ చేసుకున్న ఆ మెటీరియల్ ఆర్ ఆ మెటల్ ఏదైతే ఉందో దాని యొక్క కాంపోజిషన్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని బేస్ చేసుకుని ఈ ఎఫెక్ట్ అనేది జరుగుతుంది అన్నమాట మనం తీసుకున్నది ప్యూర్ మెటల్సా లేకపోతే అలాయిసా దానిలో కూడా డిఫరెంట్ కాంపోజిషన్స్ ఉంటాయి సో వాటిని బేస్ చేసుకుని ఈ మన దాని వాటిని బేస్ చేసుకుని వీటి మీద ఎఫెక్ట్ అవ్వడం ఉంటుంది అన్నమాట సో బేస్డ్ ఆన్ ద టైప్ ఆఫ్ ద మెటల్ వీ చూస్ నెక్స్ట్ ప్యూర్ మెటల్స్ సాలిడిఫికేషన్ ప్రాసెస్ ఇన్ ప్యూర్ మెటల్స్ దగ్గరకు వచ్చేసినట్లయితే ప్యూర్ మెటల్స్లో ఏంటంటే మనకి ఫ్రీజింగ్ పాయింట్ ఆర్ మెల్టింగ్ పాయింట్ అనేది క్లి క్లియర్గా మనం డిఫైన్ చేసి చెప్పచ్చు అన్నమాట సో కాన్స్టెంట్ టెంపరేచర్ అనేది ఈ సాలిడిఫికేషన్ ప్రాసెస్లో ఉంటుంది ప్యూర్ మెటల్స్లో అయితే మనకి ప్యూర్ మెటల్స్లో చూసినట్లయితే మనకి ఈ టెంపరేచర్ అండ్ టైం గ్రాఫ్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఈ సాలిడిఫికేషన్ ప్రాసెస్లో మెయిన్గా దీన్ని గురించే ఎక్స్ప్లెనేషన్ అడగడం జరుగుతుంది ఎగ్జామ్స్లో అయినా ఎక్కడైనా సరే సో ఈ గ్రాఫ్ చూసుకున్నట్లయితే టైం అండ్ టెంపరేచర్కి మనం చూసుకున్నట్లయితే ఇక్కడ చూసారా సో గ్రాఫ్ అనేది ఇలా లీనియర్గా వచ్చింది సో ఈ ఫస్ట్ ఫేజ్ ఏదైతే ఈ ఫస్ట్ ఫేజ్ ఏదైతే ఉందో ఈ ఫేజ్ మొత్తం లిక్విడియస్ టెంపరేచర్ అని అంటాం అంటే ఇక్కడ మెయింటైన్ చేసే టెంపరేచర్ని లిక్విడియస్ టెంపరేచర్ అని అంటాం అండ్ ఈ సెకండ్ ఫేజ్ ఏదైతే ఉందో దాని లిక్విడ్ ప్లస్ సాలిడియస్ టెంపరేచర్ అని అంటాం అండ్ థర్డ్ ఫేజ్ ఏదైతే ఉందో అది కంప్లీట్గా సాలిడియస్ టెంపరేచర్ అని అంటాం సో మనకి ఈ మెటల్ ఏదైతే మోల్టెన్ స్టేట్లో ఉందో అది కంప్లీట్గా లిక్విడ్ స్టేట్ స్టేట్లో ఉంటుంది కదండి సో ఆ లిక్విడ్ స్టేట్లో ఉన్న మెటల్ని మనం మౌడ్లో మౌడ్లో పంపించినప్పుడు కంప్లీట్గా అది ఏమవుతుంది విత్ హై టెంపరేచర్లో అది ఉంటుంది సో ఆ హై టెంపరేచర్ నుంచి టెంపరేచర్ డ్రాప్ జరిగిన తర్వాత మనకి క్రిస్టల్ ఫార్మేషన్ అనేది స్టార్ట్ అవ్వడం జరిగింది అంటే మనకి కూలింగ్ అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది దాన్ని ఫ్రీజింగ్ పాయింట్ అంటాం ఆర్ ఫ్రీజింగ్ టెంపరేచర్ అని చెప్పేసి అనుకోవచ్చు సో అక్కడ కూలింగ్ అవ్వడం స్టార్ట్ అవ్వడం జరిగిన తర్వాత మనకి ఇక్కడ ఏ టు బి అంటే ఈ పాయింట్ దగ్గరకు వచ్చేసరికి మనకి కంప్లీట్గా అది ఏమవుతుంది ఫ్రీజింగ్ అనేది ఎండ్ అయిపోతుంది అన్నమాట అంటే అక్కడితో అది సాలిడ్ అయిపోతుంది సో సాలిడ్ అయిపోయిన తర్వాత టెంపరేచర్ ఇంకా సస్టైన్ చేస్తూ ఉంటుంది ఆఫ్టర్ సాలిడిఫికేషన్ ఆల్సో టెంపరేచర్ అనేది సస్టైన్ చేస్తుంది సస్టైన్ చేస్తుంది అన్నమాట సో టెంపరేచర్ అనేది డిక్రీస్ అవ్వడం ఇక్కడ జరుగుతుంది అంటే కంప్లీట్గా కూల్ అవ్వడం అనేది ఇక్కడ జరుగుతుంది సో అంటే సాలిడ్ అయిపోయిన తర్వాత ఏదైతే కూల్ అవుతుందో దాన్ని సాలిడియస్ టెంపరేచర్ అని అంటాం సో ఇలా త్రీ స్టేజెస్లో ఫస్ట్ సెకండ్ అండ్ త్రీ థర్డ్ సో ఇలా త్రీ స్టేజెస్లో అనేది సాలిడిఫికేషన్ అనేది జరుగుతుంది దేనిలోని ప్యూర్ మెటల్స్లో నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూస్ చూసినట్లయితే మనకి క్రిస్టల్ ఫార్మేషన్ అనేది ఎలా జరుగుతుంది అనేది చూసాం ఇది ఫస్ట్ వన్ అండి ఫస్ట్లో ఏంటంటే ఇది బార్డర్ ఇది మౌల్డ్ అనుకున్నట్లయితే దీనిలో లిక్ ఇది లిక్విడ్ స్టేట్లో ఉన్న మోల్టెన్ మెటల్ అనేది వేసినట్లయితే ఈ క్రి క్రిస్టల్ ఫార్మేషన్ ఫస్ట్ వాల్స్ దగ్గర నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది చూసారా సో ఇదంతా వాల్స్ నుంచి అవుతుంది నెక్స్ట్ గ్రాడ్యువల్లీ అది సెంటర్కి రావడం జరుగుతుంది ఇక్కడ చూసినట్లయితే కంప్లీట్గా మనకి క్రిస్టల్ స్ట్రక్చర్ అనేది కనపడుతుంది నెక్స్ట్ అలాయిస్ అలాయిస్ దగ్గరకు వచ్చేసరికి ఏంటంటే సేమ్ ఇదే ప్రాసెస్లో ఉంటుంది బట్ ఏంటంటే అలాయిస్ దగ్గరకు వచ్చేసరికి కంపోజిషన్ అనేది డిఫరెంట్గా ఉంటుంది కనుక మనకి దీని టెంపరేచర్ అండ్ టైం గ్రాఫ్ అనేది డిఫరెంట్గా ఉంటుంది అలాగే దీని యొక్క టెంపరేచర్ కూడా డిఫరెంట్గా ఉంటుంది సో ఇక్కడ చూసినట్లయితే సాలిడిఫికేషన్ ఇన్ ఎలాయిస్ బిగిన్స్ వెన్ ద టెంపరేచర్ డ్రాప్స్ బిలో ద లిక్విడియస్ టీఎల్ అంటే లిక్విడియస్ టెంపరేచర్ అండి అండ్ ఈస్ కంప్లీట్ వెన్ ఇట్ రీచెస్ ద సాలిడియస్ టెంపరేచర్ టీఎస్ అంటే సాలిడియస్ టెంపరేచర్ అసలు ఇక్కడ 
मन की डाइट स्ट्रक्चर अने फाम अवतनी डाइट अने वर्ड देन वी असल दिन एला मन फस्ट स्पेल दिन मीन अने थीटिकल इक एक्सप्लेन चेयर जरिए सो इध मैटर चे अर्थम हो सो फस्ट अभी स्टेज उ अने मशी अंड और पेस्टी स्टेट उपे एक्सप्लेनेशन अंत सो मेर थीटिकल मार्क्स बेजेसको एक्सप्लेन इध मैटर अंत एक्सप्लेन सरपोमी मेन पाइंट नैन एक्सप्लेन इक चूस नी ग्राफ अं अलाइस मन की टेमपरेशचर अने अलगे साफिकेसन प्रासेस अने टेमपरेशचर ड्रापने एला जो अने चूस नीं मन की ग्राफ अने लीनियर उ सो ए उन अलाय क दीं मन की ईर अंड कॉबन कंपोजिशन उ दिन वाल सो ईर की फ्रीजिंग पाइंट वेर उ अलगे ईर मेल पाइंट वेर उ अलगे कॉबन की फ्रीजिंग पाइंट अं मेल पाइंट डिफरेंट उ दाने वाल दीं कांपोजिशन उ दाने वाल इकड़ मन की लीनिय ग्राफ अने लीनियर उ सो ग्राफ लीन अंत डिफरें उ टेमपरेशचर अने डिफरेंट उ अंदव मन की विधा रिप्रजेंट जो सो इदंत टोटल सालिडिफिकेसन टाइम अंडी इध इद पाइंट उ अद पाइंट उ मन की इला डिफर डिफर उ दाने वाल मन की विधा रिप्रजेंट जो सो इधी इकड़कोचे सर इधरिंग टेमपरेशचर अटा इकड़ाइंट दर की लिक् कूलिंग पोजिशन अने जो नैक्स्ट इकड़ फ्रीजिंग अने स्टार्टी इकड़कोचे सर की मन की फ्रीजिंग अने एंड जो इध कंप्लीट मन की सो अद सालिड सालिड टेमपरेशचर सो ई विधा प्रासेस अने थैंक्स फर् वाचि